اچھا جی السلام علیکم سب کو امید ہے ریڈ شفٹ یہ تھیوری کے پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیے گا ڈاپلر افیکٹ کیا تھا رائٹ لکھتے جائے نا ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈاپلر افیکٹ جو ہم نے پڑھا تھا اے ایس میں That was like ke, if any object moves away or towards, then its wavelength and its frequency changes. According to Doppler's effect, write down. Definition was a push sector. Doppler's effect is defined as Doppler's effect is defined as the apparent change the apparent change in the wavelength or frequency of the radiation from a source یہاں پر ہمارے پاس سورس کیا ہوگی اسٹار ہوگا ڈیو ٹو اٹس ڈیو ٹو اٹس ریلیٹو موشن اوے فرام اور ٹوڈس دا آبزرو اور ٹوڈس the observer now ab jab hum isko space mein discuss karte hain doppler's effect ko jab hum space mein discuss karte hain to hum do cheeze dekhte hain dekho violet ke spectrum ke color start hote hain as we know with your violet ki wavelength minimum hai ریڈ کی ویو لینتھ میکسیمم ہے اٹ مینس وائلٹ سے ریڈ کی طرف اگر آپ شفٹ کر رہے ہیں تو ریمبر ویو لینتھ انکریز ہو رہی ہے اچھا وین وی ٹاک اباؤٹ فریکوینسی تو وی سی ریڈ کے وائلٹ ہیز اے میکسیمم فریکوینسی اینڈ ریڈ ہیز اے منیمم فریکوینسی اٹ مینس وین وی شفٹ فرام وائلٹ ٹو ریڈ دین frequency decreases in this case frequency decreases okay now the point is okay when we talk about a space so in a space likhna zara ab main likhna hi raha aap log note kare jo main keh raha hu in a space the doppler's effect of light can be observed In a space, the Doppler's effect of light can be observed when spectra of distant stars when spectra of distant dur distant stars spectra of distance distant stars and galaxies are observed stars and galaxies are observed and in this case red shift means redshift means object is moving away redshift ka matlab object moving away from earth 
Similarly, blue shift means object is moving towards earth. Now, this means that we say that when there are two things, one is a source, one is an observer. Now, in our entire discussion, mein, remember one thing, that source will be star and observer will be earth. Source is star, son. And earth will be basically an observer. When किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को अर्थ से देखते हैं अर्थ के लैब से देखते हैं तो उसमें चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड दैट चेंज इज कॉल्ड रेड शिफ्ट अब क्या मतलब इसका इसका मतलब यह कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज रेड शिफ्ट हाउ कैन वी डिफाइन रेड शिफ्ट रेड शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होगी राइट डाउन रेड शिफ्ट की डेफिनेशन लिखना डिफाइन रेड शिफ्ट इट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वेव लेंथ इट इज अ फ्रैक्शनल इंक्रीज लिखो बल्कि इट इज अ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेव लेंथ और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन वेव लेंथ or decrease in frequency it is a fractional increase in wavelength or decrease in frequency due to the source and observer due to source and observer receding r e c e d i n g receding Receding from each other. Receding from each other means away from each other. Receding each other means away from each other. Now, this is a very interesting observation. Hai. Observation is that when Earth is, I will show you this thing. When Earth is, distant object ko observe kiya gaya. So it was observed that ke ye telescope ke through earth se jab observed kiya gaya. So it was noted that ke ek ye stars hain. These are the star. Ye star 1. That is star 2. Jab ye star रोटेट हो रहे थे अब इनके मोशन को समझो स्टार 1 जो है बेसिकली वो मूव हो रहा है अवे और स्टार 2 जो है वो मूव हो रहा है टुवर्ड्स तो बेसिकली व्हेन दे आर व्यूड फ्रॉम द अर्थ इट वाज ऑब्जर्व दैट के स्टार ए चेंजेस इट्स कलर टू रेड और रेड कलर का मतलब यहां देखें रेड इट मींस वेवलेंथ इंक्रीसेस a star changes to red. And when we are talking about a star 2, so a star 2, jo ke earth ki taraf hai, so basically its color changes to blue. Or blue means yahan par hai. So this matlab is ki wavelength decrease ho rahi Ye first observation thi. It was observed that ke basically when any object is moving away, then its color will be changed to red. And when it, any object moving towards towards us, then its color changes to blue. On the basis of this discussion, different galaxies were studied. Now, on this basis, there are many different galaxies ko Earth se study kiya gaya. Different stars ko galaxy mein, sorry, different stars ko galaxy mein study kiya gaya. On the basis of this, we say that ke Doppler's effect. Next line, we write Doppler's effect. 
of rest of red shift can be calculated as can be calculated as delta lambda over lambda is approximately equals to delta f over f that is approximately equals to v over c and this relation equals to z ye jo z hai this z is constant and it's called red shift likh lena z saath mein likho z is constant write down z is constant and this z is called red shift red shift ek constant value hai ab ye jo maine aapke saath mein different variables likhe hain this these variables are important ab in variables ko humne discuss karna hai ki what does these variable means sabse pehle maine mention kiya चेंज इन वेव लेंथ तो चेंज इन वेव लेंथ क्या है डेल्टा लेमडा नोट करते जाए वॉट इज डेल्टा लेमडा डेल्टा लेमडा इज द चेंज इन वेव लेंथ चेंज इन वेव लेंथ का मतलब यहां पर होगा हाई वेव लेंथ माइनस लो वेव लेंथ अप्लाई कैसे होगा वो मैं बता डेल्टा एफ मींस चेंज इन फ्रीक्वेंसी मींस हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी वेयर एज दिस लेमडा जो डिनोमिनेटर में लेमडा लिखा है दिस लेमडा इज द एक्चुअल वेव लेंथ एक्चुअली दिस इज द वेव लेंथ emitted from source ye wo wavelength hai jo kisi bhi star se emit ho rahi hai unit sab ka standard honge ye meter mein hoga f is the frequency emitted f is the frequency emitted from source v is the receding speed receding speed meter per second mein hogi frequency hertz mein hogi ye unit is liye likh raha hu ki koi bhi aur suffixes use honge prefixes use honge sorry to un prefixes ko you have to convert it now then we have C, C to the power of four. C is the speed of light. That is three into ten to the power eight meter per second. Basically, a formula. Hey, kya? How this is used? What it determines? अब हम ये डिस्कस करेंगे एक्चुअली वो मैं बताता हूं पहले आप ये फॉर्मूला लिख लें अब सुनो हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट अर्थ से देख रहे हैं तो अर्थ से ऑब्जर्व करने पे उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी कि अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से ऑब्जर्व करें कहने का मतलब हम अगर अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे देखो बहुत ध्यान से ये बात समझ में कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अर्थ से देखने पे जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 
और किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से उसको देखने की फ्रीक्वेंसी होगी वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी अर्थ से देखने पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार कोई एक बहुत दूर कोई एक स्टार है उस स्टार पे हम इमिशन ऑफ रेडिएशन देखना चाह रहे हैं उस स्टार की इमिशन ऑफ रेडिएशन मैंने अर्थ से नोट की तो मैंने उनसे उनकी अर्थ से कैलकुलेशन कर ली मतलब अर्थ से मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी नोट की फिर मैंने उसी फ्रीक्वेंसी को किसी दूसरे प्लेनेट पे जाकर किसी और दूसरे गैलेक्सी से जाकर नोट किया तो ये बात इंपॉर्टेंट है इट इज ऑब्जर्व दैट कि फ्रीक्वेंसी देखो मैंने कहा तुमसे कि जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उसकी वेव लेंथ बेसिकली रिसीडिंग में वेव लेंथ इंक्रीज होगी मैंने ऊपर क्या लिखा मैंने लिखा रेड शिफ्ट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे और रेड शिफ्ट का मतलब क्या है कि अगर रेड शिफ्ट का मतलब राइट right साइड पर रेड शिफ्ट मीन्स राइट साइड पर ब्लू शिफ्ट मीन्स लेफ्ट साइड पर रेड शिफ्ट का मतलब वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है सबसे पहले तो इसको कनेक्शन समझ लें रेड का मतलब वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है और अगर वेव लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है अवे या तो हमसे अवे या अवे फ्रॉम ईच अदर ये पहला पॉइंट है अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लू शिफ्ट की तरफ जा रहा है तो ब्लू शिफ्ट का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी वेव लेंथ डिक्रीज होगी और वेव लेंथ डिक्रीज होने का मतलब वो ऑब्जेक्ट टू वर्ड्स द अर्थ आ रहा है अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको एक फ्रीक्वेंसी दूंगा वो फ्रीक्वेंसी लैब से नोट की गई है अर्थ पे लेबोरेटरी से फिर द सेम स्पेक्ट्रल लाइन या सेम स्पेक्ट्रल लाइट नोट की गई है डिफरेंट गैलेक्सी से डिस्टेंट गैलेक्सी से और फिर आपने ये बताना होगा कि वो जो भी गैलेक्सी है वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसे मूव हो रही है दोबारा सुनो मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि ये अर्थ है ध्यान से देखे जरा ये अर्थ है और इस अर्थ पे मैं किसी ये ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है कोई और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको किसी डिस्टेंट गैलेक्सी से देख रहे हैं ये अदर गैलेक्सी है ये कोई और डिस्टेंट गैलेक्सी है ये कोई और डिफरेंट प्लानट है कुछ भी है जब हम यहां से इसको देखेंगे तो मैं तुम्हें इसकी यहां से फ्रीक्वेंसी बताऊंगा एफ वन और फिर हम जब दूसरे से देखेंगे तो मैं उससे तुम्हें उसकी फ्रीक्वेंसी बताऊंगा एफ तो बेसिकली इसकी हेल्प से तुम इसकी स्पीड कैलकुलेट करोगे कि ये गैलेक्सी कितनी स्पीड से मूव हो रही है अभी तो मैं ये बताऊंगा कि ये गैलेक्सी कितनी स्पीड से मूव हो रही है ठीक है फिर हम आगे चल के इसको ये देखेंगे कि फिर ये गैलेक्सी आपस में भी जो अवे होती है वो किस तरह से होती है इसका मतलब क्या इसका मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखना तो मैं तुम्हें बात समझाऊं राइट डाउन क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखें तो ये बात समझ में आएगी फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके पास ये है राइट डाउन क्वेश्चन अ पार्टिकल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट अ पार्टिकल राइट डाउन क्वेश्चन अ पार्टिकल ऑफ स्पेक्ट्रम of light from a source in the laboratory has a frequency four point five 
into 10 to the power 14 hertz. Ab language dekha zara. The same light, the same light from a distant galaxy. Same light from a distant galaxy has a frequency. Of four point, for example, four eight into ten to the power fourteen hertz. Calculate the speed of the receding. Galaxy. अब यहाँ पर ये बात समझो कि basically मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं अगर उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख रहा हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली मैं उस ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से देख रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है अगर हम डिस्टेंट गैलेक्सी से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब अर्थ पर अर्थ पर समझे जरा ये बात अर्थ पे फ्रीक्वेंसी कम हो और किसी और गैलेक्सी पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है गैलेक्सी दूर जा रही है तो मैं कैसे पता तुम कहो कि सर हमें कैसे पता कि रिसीडिंग है हमें इसलिए पता रिसीडिंग है क्योंकि एक्चुअली ये एक्सपेंशन ही है हमारी जो गैलेक्सीज हैं ये एक्सपेंड ही कर रही हैं फैल रही हैं हमें उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है वो तो हम वेरीफाई करेंगे आगे चल के मगर अभी हम एट दिस मोमेंट ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी अर्थ से जो मैच हो रही है किसी और गैलेक्सी से उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम है और अर्थ पे ज्यादा है तो इसका मतलब है वो दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी की बात करना अगर मैं इसकी वेवलेंथ बात करता तो ये रिवर्स हो जाती देखो वेवलेंथ लेंथ तो मैं रिवर्स हो जाती वेवलेंथ अर्थ पर जो तुम्हें मिलेगी वो कंपैरेटिवली अभी मैं क्वेश्चन दूंगा कि जो लेबोरेटरी में तुम्हें वेव मिलेगी वो कंपेरेटिवली कम होगी और जो आपको वही लाइट की वेवलेंथ किसी डिस्टेंट गैलेक्सी पे मिलेगी वहां पर उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी अभी एग्जांपल दूंगा अब वो कह रहा है आपसे कि उससे स्पीड ऑफ गैलेक्सी निकाल तो स्पीड ऑफ गैलेक्सी का मतलब अब यहाँ पर बेसिकली तुम्हारे पास जो है जैसे साइन लॉ नहीं होता ये एक्चुअली एक तरह से ये समझ लो कि ये रिलेशन साइन लॉ की तरह से दिस दिस और दिस ये तीन फैक्टर है आपने इनमें से कोई एक फैक्टर अप्लाई करना है तो हम इनमें से कोई दो फैक्टर सॉरी अप्लाई करना है तो मैं पहला क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन तुम करोगे इन तीन में से मैंने क्योंकि क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी रिलेटेड है तो मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई किया डेल्टा एफ अपॉन एफ इक्व टू देखो वी अपॉन सी वी रिसेशन स्पीड है ऊपर बता चुके हैं सी स्पीड ऑफ लाइट डेल्टा एफ तुम्हारे पास आएगा 4.52 पॉइंट फाइव टू इंटू टेन टू दावर फोर्टीन माइनस फोर पॉइंट फोर एट इंटू टेन टू दावर फोर्टीन ये आ गई आपके पास चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन फ्रीक्वेंसी को अब आप डिवाइड कर दो जो तुम्हारे पास सोर्स की थी जो आपको बेसिकली सोर्स से निकल रही थी जो क्वेश्चन में उसने बता दिया तुम्हें कि इमिडिएट फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सोर्स कितनी है फोर पॉइंट फाइव टू फ्रॉम अ सोर्स फोर पॉइंट फाइव टू इन टू टेन टू दावर फोर्टीन ये डिनोमिनेटर में जो लिखा है 
ये वेव लेंथ इमेटेड देखो यहाँ लिखा है मैंने वेव लेंथ इमेटेड फ्रॉम सोर्स और फ्रीक्वेंसी इमेटेड फ्रॉम सोर्स इसको आप माइनस करें और इसको इक्वेट करें स्पीड रिसेशन गैलेक्सी की डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू द पावर एट इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास गैलेक्सी किस स्पीड से मूव हो रही है एंड इट इज मूविंग अवे इतनी स्पीड से ये मूव हो रही है अवे फ्रॉम अर्थ ये तुम्हारे पास आएगा अच्छा एक मिनट कैलकुलेशन बाद में कर लेना दोनों क्वेश्चंस के एक साथ अब मैं तुम्हारे सामने दूसरा क्वेश्चन रखता हूं दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि क्वेश्चन टू अ पार्टिकल देखो सिमिलर अ पार्टिकल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स इन लेबोरेटरी वेव लेंथ है वेव लेंथ ऑफ सिक्स फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर नैनोमीटर अब इस नैनो को कन्वर्ट कर लेना बट सेम लाइट इज ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी एंड इट्स वेव लेंथ is 663.1 nanometer calculate recession speed receding speed of galaxy now the point is ke ab aapko dekho difference samjho जब मैं अर्थ से फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा था तो अर्थ की सोर्स से फ्रीक्वेंसी मेरे पास ज्यादा थी डिस्टेंट गैलेक्सी पर फ्रीक्वेंसी कम थी मगर यहां नोट करें तो अर्थ की लेबोरेटरी से वेवलेंथ कम है और डिस्टेंट गैलेक्सी से वेवलेंथ आपको ज्यादा नजर मिल रही है इसका मतलब यहां पर जो फॉर्म अप्लाई होगा दैट इज डेल्टा लेमडा ओवर लेमडा अब देखो क्योंकि क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं है वेवलेंथ के लिए है तो आप करेंगे डेल्टा लेमडा ओवर लेमडा इक्वल्स टू वी ओवर सी अब वैल्यू रखो 656.4 इनटू 10 टू द पावर माइनस नाइन माइनस 663 नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना पहले वो रख दो बाद में वो उससे ऊपर नहीं पड़ता ये एब्सोल्यूट वैल्यू है दैट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू तो नेगेटिव भी होगा तो आप उसे इग्नोर कर देंगे या बड़ी वैल्यू बाद में छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू पहले और बड़ी छोटी वैल्यू बाद में रख के सॉल्व कर लें डिनोमिनेटर में हमेशा सोर्स की वेवलेंथ होगी और सोर्स की वेवलेंथ है 556.4 into 10 minus 9 equals to v over 3 into 10 to the power 8 यहां से आपको फिर दोबारा रिसेशन स्पीड आ जाएगी एक दूसरी गैलेक्सी की दीज आर दू क्वेश्चन बेसिकली ये सैंपल क्वेश्चन तुम्हें बताने का मकसद ये है अभी स्टार्ट में कि मेनली ये ऑब्जर्व किया गया कि व्हेन इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन द वेवलेंथ इज सीन फ्रॉम एन अदर गैलेक्सी देन दैट वेव was higher than the wavelength observed from earth but the frequency observed from the galaxy was lower than the frequency observed from the earth ye calculation kare pehle fir main aapko agla point batau iska ab iski theory hai next aapke iske theory chalegi isko solve kare 
और मैसेज पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले मैं मैसेज खोल देता हूँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले अच्छा स्क्रीन ऊपर कर दू ये ना ये मैं स्क्रीनशॉट आपको पूरी क्लास के बाद भेज दूंगा अभी आप सिर्फ उस पर फोकस करें जो सॉल्व करना है स्क्रीन वगैरह वो सब मिल जाएगी बेटा मुझे सॉल्व करके आंसर बताए जल्दी से अब तक मैं चार्जर लगाऊ आंसर आया किसी का तो मुझे मैसेज करो मैसेज किया किसी ने अच्छा गुड गुड वेरी गुड ठीक है अगर ये बंद हो गया तो मैं दोबारा आऊंगा राइट इसी आईडी इसी पासवर्ड के साथ मैं फॉरन आऊंगा क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट इसके पास पेपर भी करने मैंने इसके पास पेपर सारे कंपाइल कर लिए हैं लास्ट टू इयर्स के ही पास पेपर है पांच छह क्वेश्चन में अब देखो बेसिकली हम जब गैलेक्सीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गैलेक्सीज में इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए अब व्हाट डज दैट मीन इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है इस कैलकुलेशन का मतलब है कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट लिखना हेडिंग एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स राइट ऑन लिखे जरा ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर्स रेड शिफ्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर्स रेड शिफ्ट एस्ट्रोनॉमर्स रियलाइज दैट एस्ट्रोनॉमर्स रियलाइज दैट द गैलेक्सीज आर रिसीडिंग मतलब वो दूर जा रही थी galaxies are receding to phir iska matlab kya hua full stop ke baad this gives an idea that this gives an idea that the space between the earth and galaxies must be expanding this gives the idea that the earth and galaxies must be expanding and this expansion and this expansion gives the red shift gives the red shift of light this this gives the red shift of light Among all the galaxies, ये सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही 
ये किसी सिर्फ एक गैलेक्सी की बात मतलब एक अर्थ की या एक प्लेनेट की बात नहीं हो रही वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल गैलेक्सीज दैट गैलेक्सीज आर एक्सपेंडिंग इसीलिए सब में रेड शिफ्ट हो रहा था और फिर डिफरेंट कैलकुलेशन की गई और फिर ये देखा गया अब ये स्टेरिक करके लिखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है द मोर रेड शिफ्ट राइट ऑन स्टेरिक करके लिखना द मोर रेड शिफ्ट द मोर रेड शिफ्ट अगर ज्यादा रेड शिफ्ट आए यानी Z की वैल्यू जो Z की वैल्यू है वो ज्यादा आए वो ज्यादा कब आएगी कि जब देखो इन दो वेव में फर्क समझो इन दो वेव में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा या इन दो फ्रीक्वेंसी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी यहाँ डिफरेंस ऑफ वेव जितना हायर होगा उतनी वी की स्पीड तुम्हारे पास ज्यादा आएगी और जितनी स्पीड ज्यादा आएगी इसका मतलब गैलेक्सी राइट डाउन एज दे मूविंग मोर रेड शिफ्ट मीन्स द गैलेक्सी इज मूविंग फास्टर द गैलेक्सी 